హలో వ్యూవర్స్ ఈ రోజు నేను సీఏ నాగార్జున రెడ్డి గారితో ఉన్నాను నమస్తే సార్ నమస్తే మా టెల్ మీ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యు అండ్ హౌ బెస్ట్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యు రైట్ ఇప్పుడు ఏపీ లో ప్రధానంగా నలిగిపోతున్న చర్చ లేకపోతే ఏపీలో ప్రధానంగా ఉన్న సమస్య విశాఖ ఉక్కు కార్మగారం నిజంగా విశాఖ ఉప్పు కార్మగారం సమస్యల్లో ఉందా అసలు నిజంగానే నష్టాల్లో ఉందా బీజేపీ చెప్తున్న దాంట్లో వాస్తవం ఎంత విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రలో హక్కు అనే నినాదం మనకు ఎప్పటి నుంచో తెలిసినటువంటిది అది బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వెన్ మిస్సెస్ ఇందిరా గాంధీ వాజ్ దేర్ ఇస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాలో ఒక నాలుగైదు ఐరన్ ఫ్యాక్టరీస్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టాలని అనుకున్నారు ద రీజన్ ఈజ్ అప్పటికి మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది ఇండియాలో బ్రిడ్జెస్ కట్టాలన్నా రైల్వే లైన్స్ వేయాలన్నా పోర్ట్స్ కట్టాలన్నా ఎయిర్పోర్ట్స్ కట్టాలన్నా హౌసింగ్ అయినా బిహెచ్ఏ లాంటి పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టాలన్నా బాంబే హైలో ఆయిల్ తీయాలన్నా గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ వేయాలి వేటికైనా కానీ ఫండమెంటల్ ప్రోడక్ట్ అనేటువంటిది టూ ఆర్ త్రీ ప్రోడక్ట్సే ఉంటాయి స్టీల్ సిమెంట్ శాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఇవే కదా ఎందుకంటే వేరే ఏవి ఉండవు అందులో స్టీల్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అందుకని ఏంటంటే స్టీల్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి పెట్టారు సరే అఫ్ కోర్స్ జంషెడ్ జీ జంషెడ్ జంషెడ్పూర్లో జంషెడ్ జీ గారు ఎక్కువ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు జంషెడ్పూర్లో దాని తర్వాత మన ఇండియాలో వచ్చినటువంటి స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ అనేసి అంటే సెయిల్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ వాళ్ళు బిలాయ్ బొకారో దెన్ సేలం స్టీల్ ప్లాంట్ రూర్కేలా ఈ స్టీల్ ప్లాంట్స్ పెట్టారు అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ టేకింగ్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అందులో సేలంలో ఉండేటువంటిది ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ హోల్లీ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మన ఇంట్లో అందరం కూడా వాడుకునేటువంటివి ఉంటాయి కదా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్లేట్స్ అండ్ ఆల్ అవి తయారు చేయడానికి ప్లస్ ఇస్రోకి అవసరమైనటువంటి కొన్ని స్పేర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అవి తయారు చేయడానికి దానికోసం అని చెప్పి సెయిల్ కింద సేలంలో అది పెట్టారు దాని తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో సెవెంటీ టూలో వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది వచ్చింది దాన్ని రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ అంటారు ఈ హైదరాబాద్లో మనకి లకిడికా పూల్ ఉంది కదా లకిడికా పూల్లో పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అపోజిట్లో పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉండేది వాళ్ళ ఆఫీస్ సార్ మేము వీ యూస్ టు సీ రెగ్యులర్లీ హైదరాబాద్ వెన్ వీ గో టు ది వెన్ వీ గో టు హ్యాబిట్స్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ రెగ్యులర్గా చూస్తుండే వాళ్ళం ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉండేది అనమాట సో బేసికల్లీ ఆ ప్లాంట్ మొత్తం కూడా రష్యన్స్ కట్టారు రష్యన్ కొలాబరేషన్తో కట్టింది జనరల్గా ఏంటంటే ఈ రష్యన్స్ ఒకళ్ళు కొరియన్స్ ఒకళ్ళు జర్మన్స్ వీళ్ళు కనుక ఏదైనా హ్యూజ్ ప్లాంట్స్ కానీ కడితే చాలా రోబస్ట్గా ఉంటాయి అనమాట ప్లాంట్స్ అవి అవి యాక్చువల్గా వన్ మిలియన్ టన్స్ కెపాసిటీ అంటే ఈవెన్ వన్ మిలియన్ ఎడిషనల్గా ఇంకొక వన్ ల్యాక్ టన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా కానీ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎఫెక్ట్ కాదు అంత రోబస్ట్గా ఉంటాయి అవి సో అప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు కట్టిన అక్కడ ఏంటంటే కొంతమందికి హోటల్ అకామిడేషన్ సరిపోక టెన్స్ వేసుకొని మరీ కట్టిపోయారు రష్యన్స్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ గివెన్ బై రష్యన్స్ క్లాస్ అని వచ్చింది అది త్రీ పాయింట్ టూ మిలియన్స్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ టూ మిలియన్స్కి ఎన్హాన్స్ చేశారు తర్వాత సెవెన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్స్ ఎన్హాన్స్ చేశారు సో రోబోస్ ప్లాంట్ అది ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు కదా బీజేపీ ప్రభుత్వం వాళ్ళు దాన్ని అమ్మేసుకోవాలనేసి అంటున్నారు అనేది ఆ రోజుల్లో ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే దస్తూర్ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు రికమెండేషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు చేశారు యాజ్ అ కన్సల్టింగ్ ఫామ్ అందులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ రోజుల్లో పెట్టినటువంటిది ఐ థింక్ టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్లు యాభై కోట్లు పెట్టారు అంతే దర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దర్ ఈక్విటీ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ అంతా కూడా లోన్స్ తీసుకున్నారు ఇలాంటి పెద్ద ప్లాంట్స్ పెట్టేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏమవుతుందంటే ఆ డెట్ ఈక్విటీ రేషియోస్ అవన్నీ చూసుకుంటారు చూసుకున్నప్పుడు ఒక ఐదు వేల కోట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టి ఇంకొక ఐదు వేల కోట్లో ఎంతో పదిహేను వేల కోట్లు లోన్స్ తీసుకొని వాళ్ళ ఆ ప్లాంట్ని స్టార్ట్ చేశారు అనమాట మించుమించుగా ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది చుట్టుపక్కల చాలా ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి వైజాగ్ దగ్గరలో ఉండే గాజువాక్లో పెట్టారు దాన్ని అప్పుడు గాజువాక్ అనేటువంటిది ఒక చిన్న విలేజ్ అది ఆ విలేజ్ అనేది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఎకానమిక్ యాక్టివిటీ ఉన్న జోన్ కింద తయారైంది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈవెన్ ప్రభుత్వాలు కూడా ఏమి అర్థం చేసుకోవాలంటే అమ్మా ఇప్పుడు దాని వాల్యూ అనేటువంటిది రెండు లక్షల కోట్లు అయిపోయింది ఆరు వేల ఎకరాలు అనేది ఒక ఆయన దానం ఇచ్చాడు ఇంచుమించుగా ఒక పంతొమ్మిది వేల ఎకరాలు
మన మోడీ గారి గవర్నమెంట్ కానీ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ ఎవరు చెప్పినా కానీ ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే మీకు మళ్ళీ ప్లేస్ దొరకదు కదా అందుకని ముందు ఎక్వైర్ చేసి పెడతారు అందుకని థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఏకర్స్ అనేటువంటిది ఒక ట్వెల్వ్ మిలియన్ టన్స్ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ టన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ల్యాండ్ అనేది ముందే ఎక్వైర్ చేసి పెడతారు ఒక బస్ స్టాండ్ కట్టినా ఒక రైల్వే స్టేషన్ కట్టినా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ కట్టినా ఏ ఎప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్లో ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని ఊహించుకొని పెడతారు అలా ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేశారు కనీసం పదిహేను పదహారు వేల మంది రైతులు ఒక ఎకరము అర ఎకరము రెండు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకి ఇచ్చారు ఎకరం అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే మీకు ల్యాండ్ పోతుంది కానీ మీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎవరికన్నా ఎలిజిబిలిటీ కనుక ఉంటే అంటే టెన్త్ క్లాస్ చదువుకొని ఫిట్టరు కట్టరు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా చిన్న చిన్న లేత్ మిషన్ ఆపరేట్ చేసేవాడు కనుక ఉంటే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తాము కుటుంబంలో ఒకళ్ళకి ఉద్యోగం ఇస్తాము క్వాలిఫై కనుక అయి ఉంటే మీకు మీ ఇచ్చేటువంటి కాంపెన్సేషన్ తోటి మీరు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు ఆ వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ మీకు ఎక్కడో చోట చోటు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇలాంటి కండిషన్ అన్నీ చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి మేము పెట్టాము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదు పచ్చి భూతి ఇది ఈ ల్యాండ్ అంతా ఎక్వైర్ చేసి ఇచ్చింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ నువ్వు వాళ్ళకి రైతులకు ఆ రోజు చెప్పినటువంటిది మీ అందరికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాము మీ ఎకానమిక్ పరిస్థితి బాగుపడుతుంది మీకు ఇచ్చిన కాంపెన్సేషన్తో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకోండి మీ జీవనం సుఖంగా ఉంటుందనే కదా చెప్పారు మరి ఇప్పుడు దాన్ని వైలేట్ చేసినట్టుగా ఇంకా ఏమంటారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి అధికారం లేదు తప్పు ఇది లాస్ట్లో నడుస్తుంది ఇంకా పెద్ద తప్పు ఇప్పటి వరకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూపంలో కానీ జిఎస్టీ రూపంలో కానీ వ్యాట్ రూపంలో కానీ అంటే జిఎస్టీ అంటే ఇప్పుడు వచ్చింది ఇంతకుముందు లేదనుకో ఇంతకుముందు సిఎస్టీ ఉండేది ఇంచుమించుగా నలభై నలభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు మిగిలినటువంటి కంపెనీలు తీసుకున్నట్టే వీళ్ళు కూడా బయట అప్పు తీసుకున్నారు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్కి అది కొంచెం రేట్ ఎక్కువ ఇంచుమించుగా ఒక అరవై డెబ్బై వేల కుటుంబాలు అంటే ఒక అరవై వేల కుటుంబాలు అంటే రెండు లక్షల నలభై వేల మనుషులు అనుకోమా ఒక్కొక్క కుటుంబంలో నలుగురు ఉంటారంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అర్జెంటుగా ఆ వెయ్యి ఎకరాలు పన్నెండు ఎకరాలు పన్నెండు వందల ఎకరాలు ఓపెన్ ల్యాండ్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం అని అట్టు పెట్టింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ కింద మారుస్తుంది మొట్టమొదట్లోనేమో నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పారు యాజిటేషన్స్ మొదలయ్యి కొంచెం దీని ఉధృతి పెరిగిన తర్వాత ముప్పై రెండు వేల కోట్లు అంటున్నారు మరి దాని యాక్చువల్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఎకరం ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఉందమ్మా ఇప్పుడు అక్కడ మార్కెట్ రేట్ సో ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల్లో మీకు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కట్టినది అన్ని తీసేసినా కానీ మినిమం మీకు ముప్పై వేల ఎకరాలు అయితే ఉంటుందా ఉండదా ముప్పై వేల ఎకరాలు నేను ఐదు కోట్ల రూపాయలు కనుక పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే ఒక లక్ష యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు అనేటువంటిది కేవలము భూమి వాల్యూ మాత్రమే మన మిగిలిన ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా దానికి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్కి బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంటూ ఉంటుంది కదా సీనియర్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని కూడా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ వాల్యూ కూడా కట్టాలిగా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ వాల్యూ కట్టడం ఏందండి మరి ఇల్లాజికల్గా మాట్లాడుతున్నారని మీరు అనొచ్చు ఒకసారి మీరు ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసి చూడండి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి ఆ కంపెనీలో పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ యొక్క వాల్యూ కూడా కడతారు బ్రాండ్ ఇమేజ్ కూడా కడతారు కేంద్ర ప్రభుత్వము దీన్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మాలనుకోవడము చాలా అన్యాయము అక్రమము దుర్మార్గము అవినీతి పని మరి వాళ్ళు అమ్మాలని చెప్పి ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి అప్పుల మూలకంగా డెఫిసిట్ ఫైనాన్స్ వస్తూ ఉంది ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం మూడు లక్షల కోట్లు నాలుగు లక్షల కోట్లు డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ఉంటుంది అంటే మనకు వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఏమో వంద రూపాయలు అయితే ఖర్చు ఏమో నూట పది రూపాయలు అయిపోతుంది ఆ పది రూపాయలను కవర్ చేసుకోవడానికి కోసం అని చెప్పి వాళ్ళ తెలివి తక్కువతనాన్ని ఇన్ఎఫిషియన్సీని కవర్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పి మీకు నాకు సంబంధించినటువంటి లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు అమ్మేస్తున్నారు